নবম দশম শ্রেণীর বাবারা আমি ব্ল্যাকবোর্ড থেকে রবিন বলছি সম্ভবত আমরা যখন রসায়ন বা কেমিস্ট্রিটা পড়ি আমাদের সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণা দেয় দুটো জিনিস একটা পিরিয়ডিক টেবিল কারণ আমরা মনে রাখতে পারি না কোন মৌল তার সংকেতটা কীরকম হবে তার পারমাণবিক সংখ্যাটা কি হবে আর সম্ভবত আমরা ব্যালেন্স বা যোজনীটা আমরা মনে রাখতে পারি না তো সম্ভবত আপনারা যদি একটু ট্রাই করেন এই জিনিসটা খুব সহজে আপনারা শিখতে পারবেন আমাদের পেছনে খুব সহজ একটা পিরিয়ডিক টেবিল দেয়া আছে এই পিরিয়ডিক টেবিল থেকে আমরা বেশ কয়েকটা জিনিস সরাসরি পড়ব আমরা চেষ্টা করব পিরিয়ডিক টেবিলটা পুরোপুরি যাতে খুব সহজে আমাদের মুখস্থ হয়ে যায় কিভাবে এটা সম্ভব আমরা শুরু করে দেই ফার্স্ট অফ অল আমরা জানি আমাদের সব মিলিয়ে আঠারোটা গ্রুপ আছে এবং ষাটটা পর্যায় আছে আমাদের আঠারোটা গ্রুপ এবং ষাটটা পর্যায় আছে আঠারোটা গ্রুপ এবং ষাটটা পর্যায়ে আমাদের যে একশো আঠারোটা মৌল অবশ্য এটা খুবই টাফ একটা ব্যাপার খুবই টাফ একটা ব্যাপার এই একশো আঠারোটা মৌলকে আমরা মনে রাখতে পারব এদের আমরা নাম কি মনে রাখতে পারব এদের আমরা সংকেত কি মনে রাখতে পারব অবশ্যই একটা জটিল ব্যাপার তো সম্ভবত যদি আমরা চেষ্টা করি তবে কিছু নিয়মের সাহায্যে আমরা জিনিসগুলোকে খুব সহজে মনে রাখতে পারব তার প্রথম প্রয়াসটা আজকে আমরা শুরু করে দিই আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে ষাটটি পর্যায় এবং আঠারোটি আমাদের গ্রুপ আছে এই ষাটটি পর্যায় এবং আঠারোটি গ্রুপের মধ্যে আমরা প্রথম পর্যায়টা যদি শিখি আমাদের প্রচুর আমরা আমাদের সব জায়গাতে অনেক বই আছে যেখানে এটা খুব সহজ করে একটা কবিতার মাধ্যমে দিয়েছে কবিতাটা হচ্ছে খুব সহজে আমরা বলি এখানে হাইড্রোজেন লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম ফ্রান্সিয়াম এইটাকে লিনা কে রুবি সাজাবে ফ্রান্সে লি না লি না কে রুবি সাজাবে ফ্রান্সে একটু খেয়াল করে দেখেন সহজে আমরা জাস্ট একটা ননসেন্স রাইম পড়লাম একটা ননসেন্স রাইম লিনা কে রুবির সাহায্য মানে আপনার সাজাবে ফ্রান্সে এখানে লিনা লি ফর কি হচ্ছে এখানে লি ফর হচ্ছে লিথিয়াম না ফর কি হচ্ছে সোডিয়াম কে ফর পটাশিয়াম আর বি ফর রুবিডিয়াম সাজাবে ফর সিজিয়াম আর ফ্রান্সে ফর ফ্রান্সিয়াম এই জিনিসটা কিন্তু আমরা সবাই মোটামুটি জানি কিন্তু সহজে মনে রাখার নিয়মটা হচ্ছে আমরা যদি সিকুয়েলটা মনে রাখি এখানে প্রথমে হাইড্রোজেন তারপর আমরা ননসেন্স রাইমটা মনে রাখলাম তাহলে ওয়ান থ্রি ইলেভেন নাইনটিন থার্টি সেভেন ফিফটি ফাইভ এইটটি সেভেন আমাদের যে অ্যাটমিক নাম্বারগুলো এইটা সহজে মনে রাখার নিয়মটা কি গ্রুপ কোনটা শিখলাম বাবার আমরা গ্রুপ শিখলাম ওয়ান যদি আমরা চাই আমরা গ্রুপ এইটটিন শিখবো তাহলে আমরা জিনিসটা কিভাবে করতে পারবো মাত্র আমরা একটা রাইম দিয়ে শিখলাম ননসেন্স রাইম দিয়ে এটা আমরা প্রায় সবাই জানি এইখানে যদি আমরা রাইম ছাড়া শিখতে চাই এটারও কিন্তু রাইম আছে রাইম আছে কিন্তু রাইম ছাড়া যদি আমরা শিখতে চাই একটা অদ্ভুতভাবে আমরা নর্মালি মনে রাখলাম হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন রেডন হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন রেডন ওগানেসনটা আমরা পরে শিখবো আবার বলছি ওজি ফর ওগানেসন ওগানেসন কিন্তু আমরা শিখবো একটু পরে শিখবো তাহলে হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন রেডন এইটা আমরা কীভাবে মনে রাখবো সিম্পলি একটা উদ্ভুত ব্যাপার আপনাদেরকে বলি একটু মন দিয়ে আমরা একটু আগে এখানে শিখলাম লিথিয়াম ফর কত তিন সোডিয়াম ফর ইলেভেন তাহলে লিথিয়াম তিন এইটা ছিল গ্রুপ ওয়ান ওইটা গ্রুপ এইটটিন আপনারা যদি পুরো ব্যাপারটা এইভাবে ফোল্ড করে চিন্তা করেন ফোল্ড করে চিন্তা করেন তাহলে আঠারোর পরে কিন্তু ওয়ান আসছে ওয়ানের পরে আঠারো সংখ্যা তত্ত্বে আমরা কি জানি আসলে ওয়ানের আগে কোন সংখ্যাটা আসে শূন্য তার মানে এক থেকে শূন্য হতে গেলে আমাদের একটা কমতে হবে আবার আমাদের এখানে ছিল তিন লিথিয়াম তাহলে আমরা এইটা মনে রাখবো হিলিয়াম হচ্ছে দুই মন দিয়ে আমাদের এখানে ছিল সোডিয়াম এগারো আমরা মনে রাখবো নিয়ম হচ্ছে দশ আমরা একটু আগে কি বললাম ননসেন্স রাইম দিয়ে আমরা এটা পড়লাম লিনা কে রুবি সাজাবে ফ্রান্সে একইভাবে এটাও কিন্তু ননসেন্স রাইম দিয়ে পড়তে পারবো কিন্তু এইটা আমরা আমাদের থেকে এইভাবে শিখে নিলাম এক নিঃশ্বাসে এক নিঃশ্বাসে কিভাবে হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন রেডন এইখানে লিথিয়ামের কত ছিল তিন ছিল একটু আগে আমি আপনাদেরকে বুঝালাম ওয়ানের আগে আসবে শূন্য একটা কমাবো তাহলে তিনের আগে কোনটা আসবে তিনের আগে আসবে দুই তাহলে হিলিয়াম হবে দুই সোডিয়াম কত এগারো তাহলে সোডিয়ামের আগে যেটা আসবে আমরা ওখানে কোনটা পড়লাম বাবারা আমরা ওখানে পড়লাম হিলিয়াম হিলিয়ামের পরে কোনটা নিয়ন তাহলে নিয়ন যেটা আসলো সেই নিয়নটা এখানে এগারো ওইটা হচ্ছে দশ আবার তার পরে আমরা সোডিয়ামের পরে কোনটা পড়লাম পটাশিয়াম পটাশিয়াম আমাদের আসলো উনিশ তাহলে উনিশের আগের সংখ্যাটা কোনটা হবে আঠারো আমি বোঝাতে চাচ্ছি আমরা খুব কঠিনভাবে আমরা প্রত্যেকটা মৌল পড়ি 
প্রত্যেকটা মৌলের আমরা সংকেত পড়ি প্রত্যেকটা মৌলের আমরা যখন প্রতীকটা পড়ি তারপরে যখন আমরা অ্যাটমিক নাম্বারটা যখন আমরা শিখি আমাদের মনে রাখাটা খুব কষ্ট হয়ে যায় যদি আমরা এইভাবে ট্রাই করি আমরা একটা ননসেন্স রাইম পড়লাম ওখানে ননসেন্স রাইমে আমাদের যখন গ্রুপ ওয়ানের সব মৌল আমরা শিখলাম আবার গ্রুপ ওয়ানের সকল মৌল আমরা যখন শিখলাম আমাদের তখন জিনিসটা ছিল কোথায় ফার্স্টে আমরা হাইড্রোজেন আলাদা করে পড়ে নিয়েছি এবার লিনা কে রুবি লিনা কে লিনা কে প্রথমটা ছিল তিন তারপরেরটা কত ছিল তারপরেরটা ছিল এগারো তারপরেরটা কত ছিল উনিশ তাহলে একটু খেয়াল করে দেখি তিন এগারো উনিশ তাহলে তিন কোনটা হবে তিন এখানে কোনটা হবে আমরা যে সিকুয়েলে পড়েছি লি লি ফর তিন না না ফর ইলেভেন কে কে ফর হচ্ছে নাইনটিন তাহলে পটাশিয়াম কিন্তু পেয়ে গেলাম নাইনটিন আমরা কিন্তু শুরুতে শিখে নিয়েছিলাম তাহলে এখন তিন নম্বরে যেহেতু পটাশিয়াম পটাশিয়ামটা কিন্তু হয়ে গেল নাইনটিন হ্যাঁ মনে রাখতে হবে কিন্তু কত সহজে আমি পটাশিয়ামের সাহায্যে আমরা গ্রুপ এইটিন একটা পড়ে ফেলতে পারছি আমরা কীভাবে মনে রেখেছিলাম হিলিয়াম নিয়ন আর্গন তাহলে তিন নম্বরটা কী ছিল আর্গন হিলিয়াম নিয়ন আর্গন এটা যেহেতু উনিশ ছিল হানড্রেড পারসেন্ট আর্গন হবে আঠারো আমার কিন্তু মুখস্ত করতে হচ্ছে না আমার একসাথে কয়টা জিনিস হয়ে যাচ্ছে খুব মজার ব্যাপার আপনারা খেয়াল করে দেখেন আমাদের এই সবগুলো নাম হয়ে যাচ্ছে সবগুলোর প্রতীক হয়ে যাচ্ছে সবগুলোর অ্যাটমিক নাম্বার হয়ে যাচ্ছে সেমভাবে আমাদের গ্রুপ এইটিনের সবগুলোর নাম হয়ে যাচ্ছে সবগুলোর প্রতীক হয়ে যাচ্ছে সবগুলোর অ্যাটমিক নাম্বার হয়ে যাচ্ছে আমরা যখন জিনিসগুলো লেখি বাচ্চাদের একটা ছোট ভুল হয় যখনই আমরা দেখি দুই অক্ষরের কোন একটা প্রতীক অলওয়েজ মনে রাখতে হবে দুটো কখনোই ক্যাপিটাল হবে না প্রথমটা মাস্ট বি ক্যাপিটাল পরেরটা অবশ্যই স্মল লেটার হতে হবে আর যদি এক অক্ষর হয় সেটা অবশ্যই ক্যাপিটাল হতে হবে তাহলে আমরা গ্রুপ ওয়ান শিখে ফেললাম গ্রুপ এইটিন শিখে ফেললাম আরেকবার গ্রুপ ওয়ান আমরা সম্পূর্ণ শিখলাম গ্রুপ এইটিন আমরা সম্পূর্ণ শিখলাম আমি কিন্তু শুরুতেই বলেছি আপনাদেরকে ওগানেসান আমরা এখন শিখব না কেন ওগানেসান একটা তেজস্ক্রিয় মৌল এটা আমরা একটু পরে শিখব এটা আমরা পরবর্তী ক্লাসে পড়ব এখন খুব বেশি বোরিং আমি আপনাদেরকে করব না অদ্ভুত আর দুটো জিনিস আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি অনলি ফর টু মিনিটস টু মিনিটসে আমরা ট্রাই করব খেয়াল করে দেখি আমরা কয়টা মৌল আমরা শিখে ফেললাম এলিমেন্ট আমাদের এখানে কয়টা সাতটা আমাদের এইখানে কয়টা এলিমেন্ট ছয়টা ওখানে স্যার আমরা শিখিনি তাহলে ছয়টা এবং সাতটা সব মিলিয়ে তেরোটা মৌল তেরোটা এলিমেন্ট কিন্তু আমরা কি কি শিখে ফেলতে পারলাম নাম শিখলাম প্রতীক শিখলাম এবং প্রত্যেকের সবচেয়ে বড় কথা আমরা কিন্তু পারমাণবিক সংখ্যা শিখে ফেললাম অ্যাটমিক নাম্বার আমরা শিখে ফেললাম এইবার আমরা এখন শিখব গ্রুপ টু এবং এখন শিখব গ্রুপ সেভেনটিন গ্রুপ টুটা আমরা কীভাবে মনে রাখব অদ্ভুত আর একটা ননসেন্স রাইম যেটা প্রায় সবাই জানে এই ননসেন্স রাইমটা বিরিয়ানি মোগলাই কাবাব সরিয়ে বাটিতে রাখো অদ্ভুত ব্যাপার বিরিয়ানি মোগলাই কাবাব সরিয়ে বাটিতে রাখো বিরিয়ানি ফর বেরিলিয়াম মোগলাই ফর ম্যাগনেশিয়াম কাবাব ফর ক্যালসিয়াম সরিয়ে ফর স্ট্রংসিয়াম বাটিতে ফর ব্যারিয়াম রাখো ফর রেডিয়াম এইগুলা কিন্তু সহজে মনে রাখা যায় আমরা সবাই পারি ঝামেলা কোথায় হয় বিরাট ঝামেলা হয় ঝামেলা হয় অ্যাটমিক নাম্বার মনে রাখা নিয়ে কীভাবে মনে রাখব গ্রুপ ওয়ান আর এটা গ্রুপ টু ওয়ান আর টু এর পার্থক্য কত ওয়ান তার মানে ওয়ানের সাথে ওয়ান যোগ করলে টু হবে আমরা মাত্র শিখেছিলাম এইটার মান তিন তাহলে যে গ্রুপ ওয়ান তার মান যদি তিন হয় তার সাথে এক যোগ করলে কত পাব চার তার মানে বেরিলিয়াম হবে চার এটা কিন্তু আমার খুব সহজে মনে থাকবে খুবই সহজে আমি আবার বলছি আমার এখানে তিন তিনের পরে আসবে চার সোডিয়াম আমার ছিল এগারো তাহলে সোডিয়ামের পরে যেটা ম্যাগনেশিয়াম যেহেতু সে গ্রুপ টু এবং দ্বিতীয় মৌল দ্বিতীয় মৌল মনে রাখবো কিভাবে বিরিয়ানি মোগলাই তো মোগলাই দ্বিতীয় মোগলাই ফর ম্যাগনেশিয়াম তাহলে ম্যাগনেশিয়াম যেটা এটা কত হবে এটা পরবর্তীটা হবে সেমভাবে ক্যালসিয়াম আমি মনে রাখতে পারবো আবার বলছি বাবারা যদি আপনি মনে করেন ভাই আমি একটু বুঝতে পারছি না তাহলে এটা আমি কিভাবে মনে রাখবো আমি ওয়ানের ননসেন্স টাইমটা পড়েছি এবার আমরা টু এর ননসেন্স টাইমটা শিখলাম তাহলে ওয়ানের ননসেন্স টাইমে আমার তিন নাম্বারটা কি ছিল লি না কে কে ফর পটাশিয়াম টু এর ননসেন্স টাইমে বিরিয়ানি মোগলাই কাবাব কাবাব ফর ক্যালসিয়াম তাহলে পটাশিয়াম যদি উনিশ হয় কাবাব ফর ক্যালসিয়াম তাহলে কি হবে উনিশের সাথে একযোগ করলে কত হবে বিশ 
আমার মনে হয় আমরা বুঝতে পেরেছি তো আজকে আমরা এইটুকু গ্রুপ ওয়ান গ্রুপ টু এবং গ্রুপ এইটিনের সবগুলা মৌল আমি আবার রিপিট করছি গ্রুপ ওয়ান গ্রুপ টু গ্রুপ এইটিনের সবগুলা এলিমেন্ট আমরা কি কি শিখলাম আমরা নাম শিখলাম খুব সহজে একটা অদ্ভুত নিয়ম শিখলাম আমরা অ্যাটমিক নাম্বার কীভাবে মনে রাখবো এবং আমরা নাম প্রতীক এবং অ্যাটমিক নাম্বারগুলো শিখলাম আমার মনে হয় বাবারা কিছুটা বুঝতে পেরেছেন তারপরও যদি আপনাদের মনে হয় কোনো জায়গায় কিছুটা ল্যাকিংস রয়ে গিয়েছে আমি পরবর্তী ক্লাসে অবশ্যই ট্রাই করব থ্যাংক ইউ বাবারা